Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für März und April 2022. Ja, ich würde mir auch mal wünschen, meine Kanalupdates nur mit äh, angenehmen Themen äh, zu befüllen, aber die Weltlage lässt es leider nicht immer zu. Das haben wir jetzt auch schon in den letzten zwei Jahren gelernt mit Corona. Jetzt haben wir zusätzlich auch noch einen Krieg in der Ukraine. Ähm, ich denke, wir sind alle der Meinung, dass es jetzt allmählich mal wieder reichen würde. Ähm, ja. Es ist, wie es ist. Ähm, ja, mich erschreckt an der Sache vor allem, dass ich auch relativ viele Zuschauer habe aus der Ukraine und aus Russland. Und da macht man sich irgendwo natürlich Sorgen, sage ich jetzt mal. Ist schon etwas bedrückend, das Ganze. Und ähm, ich möchte jetzt auch die Gelegenheit nutzen und allen meinen Zuschauern aus diesen beiden Ländern äh, wirklich alles Gute wünschen, dass ihr diese Zeit äh, sicher übersteht. Ähm, ja. Wie gesagt, ich mache mir da einfach Sorgen. Das habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Dass es Menschen gibt, die meine Videos äh, ja, schon längere Zeit verfolgen und da eventuell jetzt äh, in diesem Krieg äh, schwer zu leiden haben. Ich konnte auf den Ukraine-Krieg im vorherigen Kanal-Update noch keinen direkten Bezug nehmen, ähm, obwohl das äh, vorher praktisch schon gestartet wurde. Das hat aber damit zu tun, dass ich meine Kanal-Updates meistens schon eine Woche vorher abfilme. Das mache ich auch jetzt gerade wieder. Und dementsprechend, da waren eben noch keine schweren Kampfhandlungen in der Form. Deswegen konnte ich darauf noch keinen Bezug nehmen. Der Ukraine-Krieg wird auch später in diesem Video noch eine Rolle spielen, aber das seht ihr ja dann gleich. Kommen wir nun zu den erfreulichen Themen in diesem Kanal-Update. Ich möchte euch ja nicht deprimieren, sondern informieren und vielleicht auch ein bisschen unterhalten. Das ist ja eigentlich der Sinn dahinter. So, was steht an? Wir haben demnächst wieder einen Termin vor uns für eine Modellbauausstellung. Das ist doch schön. Ähm, anscheinend lässt die Corona-Lage so eine Veranstaltung auch zu momentan. Daher bin ich eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass das stattfinden kann. So, was ist das für eine Ausstellung? Das ist äh, die siebte Modellbauausstellung Modell trifft Original am 28. Mai im Fliegerhorst Museum in Leipheim. Das ist eine kleine, aber feine Ausstellung. Schönes Museum dabei. Kann ich sehr empfehlen, war ich ja auch schon in der Vergangenheit oft vor Ort und es macht immer wieder Spaß. Und ich finde es auch ganz angenehm, dass das eben nur einen Tag ist, da ist nicht das ganze Wochenende belegt damit. Da sind auch einige gute Händler vor Ort, das wird man auch nicht unbedingt erwarten bei so einer kleinen Veranstaltung. Und was mir auch immer gut gefällt ist, dass man da auch wirklich ganz leckere Sachen vom Grill bekommt und auch eine schöne Kuchentheke vorfindet, also auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Also lohnt sich wirklich da vorbeizukommen und ja, wenn ihr da seid, sagt einfach Hallo. Also ich sollte greifbar sein. Wo wir schon gerade von Ausstellungen sprechen, möchte ich euch noch einen kurzen Rückblick geben auf die Euromodel Expo in Lingen. Das war jetzt Ende März, da war ich auch vor Ort als Aussteller. Ähm, hat wieder richtig gut getan, mal wieder unter Leute zu kommen, äh, Gleichgesinnte zu treffen und Freunde. Deswegen war das, glaube ich, wirklich wichtig, dass das stattgefunden hat. Auch äh, wenn es die eine oder andere Kritik gab äh, von Händlern und anderen Ausstellern, was ich so mitbekommen habe. Es waren nämlich nicht sonderlich viele Besucher vor Ort. Also die Hallen waren relativ leer. Kein Massenansturm. Kann ich aber auch verstehen bei denen Spritpreise und vielleicht hat auch der eine oder andere in der Früh, bevor er losfahren wollte, noch einen Corona-Test gemacht und hat dann gemerkt, oh verdammt, ich bin positiv, ja, ich sag mal so, es waren etwas weniger Besucher da, aber ich fand es nicht schlimm. Also als Aussteller ja, ist es jetzt nicht so ein Drama. Ich denke, für die Händler war das ein bisschen schwieriger. Die wollten natürlich viel an die Laufkundschaft verkaufen, aber ja, was soll es? Also von meiner Perspektive aus war es super, hat Spaß gemacht. Man hat wieder jede Menge interessante Leute getroffen, die vorbeigekommen sind und mal Hallo gesagt haben. Also ich weiß das sehr zu schätzen und hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe in Lingen auch ganz gut eingekauft. Hier seht ihr mal ein paar Fotos von den Bausätzen, die ich so mitgenommen habe. Zum Beispiel das Nashorn von AFV Club. Wollte ich schon länger mal haben, aber das war entweder immer ausverkauft oder viel zu teuer. Diesmal war es da und eben nicht zu teuer. Ja, auch das SDKFZ 263 finde ich sehr interessant. 
wollte ich schon länger mal haben. Und ein Bausatz, den ich ja schon längere Zeit wirklich gejagt habe und nie erwischt habe, ist von Mirror Models dieser italienische Gun Truck. Ähm, den wollte ich schon länger mal haben. Denn ähm, ja, wenn man jetzt immer an die italienische Armee denkt in Nordafrika, denkt man immer an kleine Popelpanzer, was natürlich auch nicht so ganz richtig ist. Aber das Entscheidende, wo die wirklich gut waren, waren eben diese Gun Trucks, sage ich jetzt mal. Also da hatten die wirklich eine ziemlich große Auswahl davon, was modellbauerisch eben sehr interessant ist. Und dann habe ich mir auch noch ein paar Figuren geholt und ein bisschen Dioramenzubehör. Also ja, wenn die Händler jammern über mangelnden Umsatz, also an mir hat es nicht gelegen. Weiterhin habe ich auch noch eine Spende erhalten fürs Ferienprogramm und zwar vom Karsten, der war da auch vor Ort als Aussteller und äh, ist dann vorbeigekommen und hat mir hier diese drei Bausätze mitgegeben für den Workshop mit den Kindern und Jugendlichen. Ähm, das weiß ich sehr zu schätzen, ist wirklich eine tolle Spende und deshalb möchte ich mich äh, im Namen des Ferienprogramms ganz herzlich beim Karsten bedanken. Vielen Dank dafür äh, und ich hoffe, wir treffen uns bald wieder mal. Äh, ich nehme mal an, in Lingen wieder. Damit wäre das Thema Euromodel Expo in Lingen abgehakt, aber nicht das Thema Spenden. Ich habe nämlich in den letzten Wochen sehr viele Spenden erhalten auf dem Postweg und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ähm, die erste Spende kam vom Jürgen. Der hat hier eine sehr umfangreiche Spende getätigt fürs Ferienprogramm ebenfalls. Äh, einige Flugzeugbausätze, äh, Figuren, Pinsel und was ich besonders beeindruckend finde, hier auch äh, von Revell diese ja, Airbrush Station, diese, dieses Starter Set. Das ist natürlich echt der Hammer. Ähm, ja, Bausätze sind natürlich immer das eine, aber so Werkzeug und Farben und Pinsel und so weiter ist natürlich irgendwo auch wichtig. Und äh, ja, wenn ich dann ja, so, ein, so ein ganzes Airbrush Set bekomme, das ist natürlich überragend und äh, das finde ich echt klasse. Vielen Dank Jürgen, du bist echt ein klasse Typ. Ich hoffe, wir treffen uns auch mal wieder persönlich äh, in Fürstenfeldbruck, nehme ich mal an. Ähm, das ist echt richtig, richtig klasse. Vielen Dank dafür. Die nächste Spende kam vom Roman. Der hat in der Vergangenheit schon öfter gespendet fürs Ferienprogramm und hat sich auch dieses Mal nicht lumpen lassen mit zwei Flugzeugbausätzen. Das ist natürlich immer gern gesehen. Weiterhin hat er auch noch eine direkte Spende an mich getätigt, so als Unterstützung, was ich sehr zu schätzen weiß, zumal die gespendeten Bausätze ja, sehr aktuell sind. Ähm, der Jagdtiger von Takom ist sehr neu oder auch der Raupenschlepper Ost von Das Werk. Also das sind ja wirklich brandaktuelle Bausätze, die normalerweise eigentlich nicht einfach so weggespendet werden. Also ja, finde ich echt beeindruckend. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, sind die zwei Zinnfiguren, die er noch rein hat. Äh, die eine ist von Soldiers und stellt einen römischen Legionär aus dem dritten Jahrhundert dar. Das ist so eine, sag ich mal, Periode, die mich sehr interessiert. Und die zweite Figur ist ein ähm, Offizier der Prätorianergarde von Pegaso Model. Auch sehr interessant und spannend. Also, ja, wie ihr seht, äh, bei dieser Spende ist wirklich alles dabei, was mein Herz begehrt. Tja, Roman, vielen Dank für deine großzügige Spende. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, ich hoffe auch, dass wir uns persönlich mal wieder treffen können. Ich nehme mal an, Spielwarenmesse wäre eine gute Möglichkeit. Und die letzte Spende in diesem Update stammt vom Daniel. Der hat mir so einiges zukommen lassen. Fangen wir mal mit dem größten Brocken an hier. Und zwar dem Panzerkampfwagen 3 Ausführung J von Dragon. Das ist meiner Meinung nach... Eigentlich der beste Bausatz von Dragon. Der macht echt einen heiden Spaß. Ist sehr genau und gut zum Bauen. Auch die Bauanleitung ist nicht völlig beschissen. Also das Teil macht einfach nur Spaß. Und äh, über so eine Spende freue ich mich natürlich ganz besonders. Weiterhin hat er mir noch einige Abziehbilderbögen zukommen lassen. Äh, gerade was den Panzer 3 betrifft, ist es natürlich besonders interessant, nachdem diese Fahrzeuge ja eigentlich an jeder Front stark im Einsatz standen und da hat man natürlich jede Menge gestalterische Möglichkeiten. Äh, auch diese 3D gedruckten Werkzeughalterungen sind sehr interessant. Ähm, ich weiß leider nicht von welchem Hersteller die sind, aber das ist für mich jetzt äh, eigentlich der erste Berührungspunkt mit diesem Thema. Das ist ja wirklich schwer im Kommen momentan. Und dann hat er mir auch noch hier diese 11. Ausgabe des Dioramic äh, dazu gepackt. 
auch sehr interessant. Ähm, ich habe das schon öfter mal, sag ich mal, im Auge gehabt, aber nie gekauft. Ähm, ich wusste auch nicht so recht, was ich da zum Erwarten habe. Ähm, ist sehr schön aufgemacht und äh, ihr wisst ja auch, ich mache äh, einmal im Monat auch so eine Buchvorstellung äh, in schriftlicher Form auf meinem Kanal, äh, bei diesem äh, Community Hub und ähm, ja, in einiger Zeit werdet ihr da auch eine Vorstellung von diesem Magazin finden, weil ich fand es so interessant, dass ich da auch mal so einen kleinen Artikel drüber schreiben wollte. Also das ist echt spannend ähm, ja, und wie ihr seht, eine sehr, sehr appetitliche Spende äh, trifft genau meinen Geschmack und ja, da bleibt mir nur eins, nämlich dem Daniel nochmal wirklich ganz herzlich danken dafür. Seit dem letzten Update ist es mir nicht gelungen, ein Projekt fertigzustellen. Deswegen können wir gleich weitermachen mit den Projekten, die ich noch in Arbeit habe hier auf der Werkbank. Hier seht ihr mein K5E Eisenbahngeschütz von Dragon im Maßstab 1 zu 35. Damit bin ich leider nicht vorwärts gekommen, da muss ich euch wieder mal vertrösten. Ähm, ja, andere Projekte und Sachen hatten einfach Vorrang und ein Grund, warum ich damit gerade nicht weitermache, ist, dass ich ähm, dieses riesige Eisenbahngeschütz, so wie es jetzt ist, auch relativ gut aufbewahren kann, weil ich es eben in mehrere Komponenten noch zerlegen kann und verstauen kann. Als nächstes müsste ich eigentlich mit dem Dioramensockel mal anfangen, Grundplatte herrichten und äh, ja auch die Einteilung mal festlegen auch ein paar Details bauen, wie zum Beispiel einen äh, Tunneleingang. Ähm, aber auch das sind relativ sperrige Sachen, die viel Platz brauchen. Ähm, das ist momentan ein bisschen schwierig und ich möchte es dann eben äh, ein bisschen hinauszögern momentan, bis ich dann hier ein bisschen mehr Platz habe und dann kann ich damit dann auch voll durchstarten. Dafür kann ich einige Fortschritte für meinen Sonder Kfz 10 als improvisierten Panzerjäger mit der Pack 36 oben drauf vermelden. Das ist ja so ein ja, doch recht umfangreiches Kit-Bash-Projekt, was ich mir da so ausgesucht habe. Und wie man sehen kann, bin ich da ziemlich gut vorangekommen. Wobei sich da äh, was ganz Entscheidendes geändert hat. Vielleicht ähm, ist es euch schon aufgefallen. Ich hatte nämlich eigentlich vor, ähm, das SDKFZ 10 von Dragon zu verwenden. Ähm, habe mich dann aber umentschieden und... Ähm, dasselbe Fahrzeug äh, von Itellery benutzt. Was ist der Grund da dafür? Ähm, das ist relativ einfach erklärt. Der Dragon Bausatz ist einfach schrecklich und äh, es wurde mit jedem Schritt schrecklicher. Also ähm, wirklich äh, der absolute Horror. Also äh, im vorherigen Update hatte ich ja, sag ich mal, mehr oder weniger den Fahrzeugrahmen beisammen, Motorhaube war dran und so weiter. Und dann ging es eben weiter mit den ganzen äh, Schutzblechen hier vorne, Staukästen und so weiter, auch ein paar andere Anbauteile hier und da und ja, es wurde mit jedem Schritt schlimmer, denn hier vorne diese Schutzbleche, die haben einfach überhaupt nicht gepasst, auch äh, im Verbund mit diesen äh, Kästen seitlich, die ja dann wiederum äh, zu den hinteren Schutzblechen passen müssen, das war einfach überhaupt nicht möglich, das zu montieren, da hat überhaupt nichts gepasst, ich musste dann damit äh, Plastikski dran und so weiter und auch dann war es immer noch nicht perfekt und auch alle weiteren Anbauteile, die da ran sollten, haben überhaupt nicht gepasst. Also das, der, der Fehler hat sich einfach immer weiter fortgesetzt und aufaddiert und es wurde einfach immer nerviger und immer äh, ja, blöder einfach und es hat einfach überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Und wenn es keinen Spaß macht, so überhaupt keinen Spaß macht, dann äh, ziehe ich halt die Notbremse und ähm, überlegt mir eben eine Lösung. Die Lösung war dann eben, den Itellery Bausatz zu verwenden. Den habe ich schon einige Male gebaut in meiner Modellbaukarriere. Ähm, der ist auch nicht perfekt, hat auch ein paar Detailschwächen hier und da gegenüber dem Dragon Bausatz. Aber, und das ist das Entscheidende, den kann man zusammenbauen, ohne dass man äh, Probleme mit dem Blutdruck bekommt. Also das ist doch schon mal ein enormer Vorteil. Und ich hatte natürlich auch das Glück, dann auf jede Menge Restteile vom Dreckenbausatz äh, zurückgreifen zu können. Ähm, zum Beispiel das ganze Fahrwerk, Reifen, ähm, Laufrollen hinten und auch die ähm, Magic Tracks. Das kann ich hier alles verwenden. Das habe ich alles schon angepasst. Das ist relativ einfach. Und ähm, so kann ich eben den 
etwas einfach gestrickten Etellerie-Bausatz ein bisschen aufmotzen. Wie man sehen kann, habe ich auch abgesehen vom Fahrwerk viele Teile schon verwendet, äh, Werkzeuge, auch ein paar foto teile ähm, Also prinzipiell der Dragon-Bausatz wäre ja nicht schlecht, aber ähm, das Chassis und so weiter, äh, ich sag mal, die, die Hauptkomponenten, die passen einfach überhaupt nicht zusammen. Also das ist echt schade. Ja, weiterhin habe ich dann ähm, die Pack 36 von Dragon verwendet. Ähm, die ließ sich wiederum gut bauen, was doch ganz erfreulich war. Da habe ich dann nur das Kanonrohr durch ein Metallrohr von Aber ersetzt. Dann hat sich die Frage gestellt, wie diese Pack 36 auf dem Fahrzeug befestigt war. Da gab es mehrere Varianten. Teilweise wurde die komplette Pack einfach auf äh, das Sonder Kfz 10 draufgestellt, auch mit Reifen dran und so weiter. Manchmal wurden die Reifen abmontiert und äh, die Erdsporne hier so seitlich befestigt mit Holzkeilen oder so und manchmal sieht man eben auch, dass selbst diese Holme dann eben entfernt wurden und eben das Geschütz anscheinend mehr oder weniger direkt drauf montiert war. Ich habe mich dann für die letztere Konfiguration entschieden, das war am einfachsten. Da habe ich dann einfach die Achsen entfernt aus diesem trapezförmigen Unterteil der Pack und auch die Löcher dafür aufgebohrt, damit es eben so aussieht, als ob die komplette Achse eben entfernt worden ist. Dann ging es weiter mit der weiteren Ausstaffierung des Fahrzeugs, also mit der Zuladung. Ähm, da habe ich zuallererst mal ähm, diese Patronenkästen für die Pack 36 äh, befestigt. Die sind aus Resin und kommen von äh, Panzerart. Da habe ich im Innenraum auch ein paar so Halterungen aus foto resten dafür gebastelt. Äh, auch da ist es nicht ganz sicher, anhand der Vorbildfotos, wie das genau gelöst war. Ich habe da einfach mal äh, ein bisschen künstlerische Freiheit walten lassen. Das gleiche gilt für weitere äh, Staumöglichkeiten äh, außerhalb des Fahrzeugs. Ich habe hier noch so eine Staukiste dran und hier drüben noch äh, Halterungen für Reservekanister. Ähm, das sieht man so auch auf Vorbildfotos. Äh, und am wichtigsten war natürlich die Abdeckplane. Die habe ich hier aus Bleifolie erzeugt, denn ähm, das, Teil, das Plastikteil von Itellery und auch das Plastikteil von Dragon sahen beide schrecklich aus und hatten mit dem Vorbild relativ wenig zu tun. Ja, Und so habe ich dann eben das Gestänge vom Dragon Bausatz äh, recycelt, sage ich mal, und äh, aus einem relativ großen Stück Bleifolie dann eben diese Plane dann ja, so Gefaltet eben, damit es eben so aussieht, wie eine richtige gefaltete Plane oder wie das Verdeck eben aussieht. Natürlich soll es für das Fahrzeug auch ein Diorama geben. Das habe ich auch schon angefangen zu bauen, wie ihr sehen könnt. Ähm, die Grundplatte ist wie immer ein Holzbrett. Außenrum habe ich das mit Balserholz vertefelt und innen drin mit einer Styroporplatte aufgefüllt. Ja, und das Ganze soll eine urbane Szene werden. Deswegen brauche ich hier jetzt nicht irgendwie eine besondere äh, Landschaftsform äh, irgendwie ausschneiden, sondern ähm, das soll eben so ein ja, zentraler Platz werden in einer sowjetischen Stadt oder ja, einer Kleinstadt zum Beispiel. In diesen Ortschaften gab es natürlich auch immer diverse kommunistische Monumente. Ich habe mich jetzt hier konkret für ein Stalin-Monument entschieden. Das ist von Diodamp. Sehr schön gemacht, kann ich echt empfehlen. Der obere Teil, also die Büste, das ist aus Resin und der untere Teil, das ist aus Gießkeramik. Und ich finde, das passt ganz gut, weil es eben eine sehr realistische ähm, ja, Textur dann auch ergibt. Finde ich ganz cool gemacht. Ja, dann sieht man auf den Fotos oft auch so eine ja, niedrige Einfriedung. Ähm, Habe ich jetzt hier äh, mit einigen äh, Gipspollern erzeugt. Die sind, glaube ich, von Vallejo, bin mir aber nicht ganz sicher. Und da habe ich einfach ein paar äh, Messingstangen eingeklebt. Ja, ganz einfach. Als nächstes werde ich mich um die Figuren kümmern. Ähm, da ist mein Plan, hier in der Szene eben einige rastende deutsche Soldaten darzustellen. Ähm, da habe ich mir die entsprechenden Teile schon äh, ja, raussortiert und zurechtgelegt. Ja, soll was ganz Entspanntes werden. Einige ähm, Soldaten ruhen sich einfach aus, vielleicht äh, im Schatten des Stalin-Monuments. Andere sind gerade vielleicht beim Kartenstudium oder so. Also was ganz äh, Ordinäres, Alltägliches, würde ich jetzt mal sagen. 
Und dann habe ich auch noch ein neues Projekt begonnen. Das ist auch schon sehr weit fortgeschritten, wie ihr sehen könnt. Und das befasst sich aus aktuellem Anlass eben mit dem gerade stattfindenden Ukraine-Krieg. Das ist eine Sache, mit der habe ich mich sehr stark beschäftigt in den letzten Wochen. Eben sowohl ja, was die Informationen über diesen Krieg angeht, als auch eben modellbauerisch. Das setzt sich eben dann so um in so ein Projekt. Ja, und ähm, das ist mir momentan sehr wichtig und da ist eben auch äh, viel Zeit und Energie schon reingegangen. Bevor sich einige Leute genötigt sehen, mir völlig empörte Kommentare zuzusenden, möchte ich kurz erklären und darstellen, warum ich das mache und was auch meine Zielstellung ist. Ähm, denn ich möchte nicht, dass das irgendjemand äh, in den falschen Hals bekommt. Ähm, das ist überhaupt nicht meine Absicht hier. Der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht denken, oh, das ist ja völlig unmoralisch, sowas zum Bauen, nachdem ja da eben gerade dieser Krieg stattfindet. Oder oh, der Hamilka ist ja voll der Russenhasser und der Ukraine-Fan, uh, das geht gar nicht. Ähm, das möchte ich, äh, sag ich mal, größtenteils alles abstreiten. Ähm, ich habe doch einige Bekannte in Russland und auch in der Ukraine, äh, mit denen ich ab und zu im Kontakt stehe größtenteils eben über dieses Hobby Modellbau. Also das ist ja auch was Verbindendes irgendwo und ich habe gegen diese Menschen grundsätzlich überhaupt nichts. Ob es jetzt moralisch verwerflich ist oder ob das okay ist, ein Diorama über einen gerade stattfindenden Konflikt zu bauen, das ist irgendwo, sage ich mal, jedem seine Sache. Ich kenne die Argumente, es gibt viele Leute, die dann sagen, ja, über was, was gerade so stattfindet, diese schrecklichen Dinge eben, da darf man kein Diorama drüber bauen, das ist äh, geschmacklos und unmoralisch und weiß ich was. Ähm, diese Leute können, zumindest mir, äh, argumentativ einfach nicht klar machen, warum das nicht gehen soll. Also ich persönlich verstehe das einfach nicht. Ähm, ich denke, gerade Dinge, die jetzt im Moment stattfinden, sind ja eigentlich relevanter und äh, sind es auch mehr wert, dass man sich damit beschäftigt irgendwo. Wie auch immer, ich denke, das ist ja gerade das Schöne an der freien Welt, dass kein Modellbauer gezwungen ist, ein Diorama über diesen Konflikt zu bauen oder im Gegenteil, es verboten ist, ein Diorama über diesen Konflikt zu bauen. Und es ist ja auch keiner der Zuschauer genötigt oder wird gezwungen, sich das dann anzuschauen, wenn es fertig ist. Also ich denke, das ist ja gerade der Kernpunkt der Sache, was eben Freiheit bedeutet und was Unfreiheit ist. Nun aber jetzt zurück zum Modellbau. Was ihr hier seht, ist äh, ja, ein Straßenabschnitt in der Ukraine. Ähm, das Diorama an sich ist auch schon fast fertig, würde ich mal sagen. Da hatte ich viel, viel Spaß dran, weil man da einfach mal auch was anderes machen konnte im Vergleich zu äh, Dioramen, die sich äh, mit anderen Epochen beschäftigen. Zum Beispiel äh, Graffiti oder auch äh, moderne sag ich mal, äh, Teile, die zur Infrastruktur gehören, wie Straßenschilder, äh, Leitplanken und so weiter. Ähm, das ist ja was, was ich jetzt zum Beispiel für ein Diorama zum Zweiten Weltkrieg nicht so oft verwenden kann. Könnte man verwenden, aber ja, nicht so flächendeckend wie hier. Der Dioramensockel besteht aus einem Holzbrett. Darauf wurde dann eine Styroporplatte mit derselben Größe geklebt und die Kanten und Ränder habe ich dann mit Balserholzplatten eben verkleidet und entsprechend zugeschnitten. Ja, und dann habe ich auch schon angefangen, ähm, die Straße zu bauen. Zuerst äh, den Gehsteig, der besteht aus einzelnen Steinchen von Gero Design. Ähm, die Produkte von Gero Design habe ich ja auch schon bei früheren Projekten ganz gut verwenden können. Und ähm, da gibt es äh, einige neue äh, Pflastersteine, die ein bisschen sag ich mal, moderner wirken und die habe ich hier ganz gut verwenden können. Der Straßenbelag besteht aus Modelliermasse, da habe ich auch ein bisschen Sand reingewalzt mit so einer ähm, Walze eben und das Ganze wurde dann auch noch mit äh, Mr. Surfacer bestrichen. Ja, weitere Elemente auf dem Diorama umfassen die Leitplanke, das ist so ein Vakuteil, was ich äh, mit Plastikkarte dann noch ein bisschen äh, verfeinert habe. Ähm, da weiß ich nicht, was der Hersteller ist, hatte ich noch über. Ähm, diese Betonmauer, die ist von Diodump wieder, sehr schön detailliert, macht echt Spaß das Ding. 
Ähm, das Straßenschild ist von MiniArt. Die haben ja ein eigenes Straßenschilder-Set äh, für die äh, moderne Ukraine. Ja, dann habe ich noch zwei Bäumchen äh, mir selber zusammengebastelt. Die bestehen aus ähm, dünnen Ästchen, getrocknet und so weiter. Und da habe ich dann ein paar Löcher reingebohrt und ähm, noch so dünne, trockene äh, Meerschaumzweige mit Sekundenkleber eingeklebt. Äh, und das Ganze dann eben so ausstaffiert. Auch die übrigen Komponenten des Dioramas, wie die Straße, der Gehweg, Mauer und so weiter, habe ich auch schon lackiert. Ähm, ja, mit verschiedenen Grautönen hauptsächlich. Und was man auf vielen Fotos aus der Ukraine sieht, ist, dass die Randsteine immer äh, so weiß-gelb gestreift sind. Das finde ich ganz interessant und das wollte ich hier eben auch übernehmen, so als Farbtupfer. Für weitere Farbtupfer sorgt das Graffiti auf der Mauer. Ähm, dafür habe ich teilweise Abziehbilder von Reality in Scale verwendet. Teilweise habe ich auch mit der Airbrush gearbeitet, um diese Ukraine-Flagge zu erzeugen. Und auch mit dem Pinsel wurde was gemacht, und zwar äh, dieses Friedenssymbol. Dann wurde alles mit einem dunklen Ölfarbenwasch behandelt, ähm, was auch schon, sag ich mal, der erste Schritt zur Alterung ist. Äh, ich habe auch einige, ähm, sag ich mal, so, so Lackschäden aufgebracht auf den Fahrbahnmarkierungen und auch an den Randsteinen. Ähm, auch die Leitplanke wurde ein bisschen trocken gemalt. Ja, und dann habe ich auch schon äh, ja, die Erdeffekte und Schmutzeffekte aufgetragen. Dafür habe ich wieder Erde aus dem Garten verwendet und äh, gleichzeitig habe ich auch die ganzen Grasbüschel und so weiter eingearbeitet. Ähm, die sind teils von Mini Natur, äh, Vallejo und Martin Wellberg. Ähm, ja, passt ganz gut. Und ähm, um das alte Laub darzustellen von diesen äh, Bäumen, die da stehen, da habe ich einfach ähm, ja, gemahlenen Majoran mit ein bisschen Wasser und äh, Holzleim vermischt und das dann eben noch so auf dem Boden aufgetupft. Und es sieht eigentlich ganz überzeugend aus. Das Ganze ist natürlich eigentlich nur, sag ich mal, der Rahmen oder der Hintergrund, denn dargestellt werden soll eigentlich was anderes und zwar ein verlassener äh, BMD 4M der russischen Armee. Das sind ja auch so Dinge, die wir alle mitbekommen haben, dass viele russische Fahrzeuge mehr oder weniger ja, verlassen irgendwo in der Gegend rumstanden. Aus verschiedenen Gründen ist anzunehmen, Spritmangel, äh, technische Probleme oder vielleicht hatten auch die Soldaten einfach keine Lust mehr, was man auch verstehen kann. Ähm, ja. Und sowas möchte ich eben darstellen, weil das für mich sowas ganz typisches war zu dem Zeitpunkt, als ich eben mit der Planung begonnen habe. Der Bausatz ist von Trumpeter. Ähm, der ist relativ neu, der ist glaube ich 2020 erschienen. Ähm, der BMD 4M an sich ist ja sehr neu, also der ist erst seit wenigen Jahren äh, bei der russischen Armee im Einsatz. Das ist ein Luftlandepanzer. Ähm, ziemlich groß, muss ich sagen, für einen Luftlandepanzer. Also das ist echt ein ziemlich großes Fahrzeug. Ja, der Bausatz von Trumpeter ließ sich gut bauen. Es gab ein paar kleine Passprobleme äh, hinten am Heck, also diese Heckplatte, die wollte nicht so richtig, aber alles andere ließ sich wunderbar montieren. Ich habe dann bloß noch ein paar kleinere Schweißnähte hinzugefügt, einfach mit einem gezogenen Gießascht, äh, dem Tamiya-Kleber und äh, einem Skalpell, kann man das ja leicht erzeugen, ähm, vor allem jetzt hier hinten am Heck, hier an der Seite und auch äh, hier vorne, da haben ein paar so Schweißnähte gefehlt. Kleines Detail, ähm, nachdem es mir eben aufgefallen ist, habe ich es hinzugefügt. Wahrscheinlich fehlt da noch ein bisschen mehr, weil diese Bausätze von Trumpeter, die sind nicht immer hundertprozentig vorbildgenau. Ja, aber soweit ich das erkennen konnte, äh, habe ich das Ganze dann eben entsprechend noch ergänzt. Bei den Ketten hatte ich ein bisschen mulmiges Gefühl am Anfang. Das sind Einzelgliederketten, bei denen die Führungsszene separat sind. Das ist immer so eine Sache, die mag ich nicht so gern. Aber ich war ganz erstaunt, das ließ sich eigentlich echt gut zusammenbauen und montieren. Und da habe ich dann auch wieder den ganzen Kettenstrang äh, zusammengeklebt, um das Fahrwerk herumgeschlungen und dann eben fixiert und so aushatten lassen. Dann ging es auch schon weiter mit der Lackierung. 
Ähm, da war der ähm, erst unlängst erschienene Artikel über den BMP3 im Modellfan vom Thomas Birzer sehr hilfreich, denn ja, wie ihr euch sicher denken könnt, ich habe mit modernen Fahrzeugen relativ wenig am Hut, was jetzt so das Detailwissen angeht. Ähm, Kenne ich halt einfach eher aus mit anderen Epochen. Aber der Artikel war echt super hilfreich und damit konnte ich dann eine sehr ähnliche Tarnung hier auf diesem Fahrzeug eben realisieren. Danach habe ich dann noch die Abziehbilder aufgetragen und noch ein paar Details bemalt. Da bin ich noch nicht ganz fertig. Zum Beispiel hier hinten am Heck sind noch einige Details zum Bemalen. Da habe ich so ein paar Ausrüstungsgegenstände verstreut. Ja, die sind noch an der Reihe. Das kommt dann noch. Und natürlich wird das ganze Ding noch gealtert. Und ich werde auch dieses Z-Symbol da drauf machen. Auch das ist vielleicht was, was der eine oder andere fragwürdig finden wird. Aber ich sage es mal so, wenn ich einen Panzer 3 baue, da muss alles korrekt sein und stimmen und so weiter. Und warum soll es dann hier anders sein? Also ich möchte einfach nur die Realität darstellen und da gehört es eben dazu. Neben dieses verlassene Fahrzeug werde ich dann auch noch einige ja, so kleinere Details verstreuen. Ähm, ja, Maschinengewehr, eine äh, zerdrückte Tonne, ein paar Kisten, aber auch äh, Gegenstände von Zivilpersonen, so eine Jacke, ein Teddybär, ein Rucksack und so weiter. Das wird hier so verstreut, ähm, hauptsächlich um eben anzudeuten, ähm, dass das Fahrzeug schon geplündert wurde. Und auch, ja, sag ich mal, diese, diese Flüchtlingsbewegung der Zivilisten möchte ich da auch ein bisschen veranschaulichen. Und zusätzlich kommen auch noch äh, zwei Figuren drauf. Das sind Riesenfiguren von Paracel Miniatures. Das ist einmal hier ein älterer Mann, der einbeinig ist und hier mit zwei Krücken unterwegs ist und sich da, sag ich mal, das ganze Geschehen da anschaut, was da über ihn gekommen ist. Und auch hier eine ähm, ja, Reporterin. Das sind auch zwei Dinge, die für mich da sehr auffällig sind bei diesem äh, Ukraine-Krieg. Ähm, man sieht einfach, was den Zivilisten passiert, weil heutzutage einfach jeder auch irgendwie ein Smartphone hat und äh, filmen kann, was bei ihm in der Nachbarschaft passiert und es eben online stellen kann. Und auch ähm, die Journalisten, finde ich, machen eine sehr gute Arbeit und begeben sich da teilweise auch in Lebensgefahr, um uns äh, zu berichten, was da wirklich passiert. Und das möchte ich da eben auch würdigen. Ja, also wie ihr seht, das Ding ist so gut wie äh, auf der Ziel geraten. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten zum Erledigen. Das lässt sich aber, sag ich mal, in zwei bis drei Wochen schaffen. Also ihr könnt es dann in nächster Zeit auch mit einem Video dazu rechnen wenn es dann fertig ist, wo er dann jede Menge Detailfotos dazu seht. Gut, dann schauen wir uns jetzt noch an, welche Bausätze abgesehen von Messen und Spenden bei mir eingedrudelt sind. Wie ihr sehen konntet, habe ich mich sehr auf ukrainische Hersteller konzentriert, also Mini-Art und ICM. Das hat den Grund, dass ich diese Hersteller einfach unterstützen möchte, wenn man ihre Produkte kauft. Das hilft diesen Firmen einfach, zumal wir ja auch nicht wissen können, sag ich mal kurz- oder mittelfristig, ob diese Firmen ihre Arbeit auch fortsetzen können, in der Form, wie sie es früher getan haben, ob die lieferfähig bleiben, ob die überhaupt weiterarbeiten können. Als Firma, das bleibt noch abzuwarten. Ich gehe mal schon davon aus, aber wer weiß es. Es kann so viel passieren heutzutage. Und ähm, deswegen dachte ich mir, dass ich mir diese Bausätze zulege. Die wollte ich sowieso haben. Und äh, dann dachte ich mir, jetzt oder nie. Ja, worauf könnt ihr euch jetzt so freuen in den nächsten Wochen? Äh, ich habe einige Videos in der Rückhand. 
zum Beispiel äh, den siebten Teil meines Bauberichts über den T34 und das Stuck 3. Ähm, das wird bestimmt schon heißer sehen von euch. Da geht es dann äh, um die Gestaltung des Dioramas. Das Video ist schon komplett fertig. Äh, auch die englische Version, die es davon gibt, ist komplett fertig. Wartet nur noch auf die Veröffentlichung. Ja, weiterhin äh, habe ich jetzt Anfang Mai ein bisschen Urlaub. Da habe ich mir so ein paar Dinge überlegt, wo ich vielleicht hinfahren könnte. Äh, bei solchen Gelegenheiten fällt eigentlich auch immer ein Video ab. Ähm, ich werde das aber spontan organisieren. Das hängt von ja, mehreren Faktoren ab, wo es dann definitiv hingeht. Ja, und äh, natürlich äh, sollte die Ausstellung in Leibheim stattfinden, werde ich da natürlich auch wieder jede Menge Fotos machen von den äh, ausgestellten Modellen und darüber auch wieder ein Video machen, damit ihr dann seht, was da so geboten war. Was die Projekte betrifft, die ich in Arbeit habe, da gehe ich davon aus, dass ich mein Ukraine-Diorama relativ zeitnah fertig bekommen werde. Also da wird es dann auch ein kurzes Video geben dazu. Und vielleicht ist im Urlaub auch noch ein bisschen Zeit für mein SDKFZ 10 Diorama, dass da auch ein bisschen was vorangeht. Aber ob ich das fertig bekomme bis zum nächsten Update, ja, lassen wir uns mal überraschen. Gut, damit wären wir wieder am Ende dieses Kanal-Updates. Ich hoffe, ihr fandet das Ganze interessant und unterhaltsam. Und ja, bis zum nächsten Video wieder. Euer Hamilka Barkas. Musik